Salut à tous les amis, c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 sur notre Let's Play modé saison 8. Alors ce Let's Play modé, ça va être sur un mode pack perso. Euh, donc c'est moi qui ai décidé de mettre quoi comme mode, euh, les choses comme ça. Euh, donc euh, voilà. Euh... <coughs> donc j'étais en train de commencer la, la map, je viens juste de la générer, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi Il y a 10 minutes. Et je me suis dit, tiens... Pourquoi pas faire le début d'aventure avec vous Je le fais jamais. Euh, parce que miner, faire les trucs comme ça, je le je faisais pas avec vous. Et puis j'ai récolté un peu de bois. J'ai récolté un tout petit peu de cobble juste pour me faire les premiers résultats au cobble. Je me suis installé ici parce que c'est... à chaque fois que je génère une map, il y a toujours un biome mush... enfin, un mushroom, là, mushroom island euh, à côté. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais, je vais me mettre ici. Et donc voilà. Alors par contre, mes FPS partent en sucette là. Ah, J'ai 20 FPS, what the fuck. On va juste baisser un petit peu les chunks, on va les mettre à, à 11. Euh... Hum... Voilà, juste pour au moins laguer. Parce que c'est vrai qu'il a assez... Assez lagui lagui, hein, celui-là. Il euh, y a pas mal de modes. Il euh, y a pas mal de modes, euh, des modes qui servent à rien. <rire> euh... Mais bon, sinon, si je ne les mettais pas, ça faisait des trucs bizarres. Euh, des, modes, euh, des modes nouveaux. Euh, des modes nouveaux qu'on verra peut-être. On verra. Euh, J'ai mis Industrial Craft. Euh, Industrial Craft, on pourra faire peut-être pas mal de choses dessus. Parce que c'est un mode qu'on qu n'a pas vu depuis longtemps. C'était dans les toutes premières séries. Euh, donc voilà, on va essayer de le voir. J'ai mis les abeilles aussi pour voir. Voilà, du industrial craft. J'ai mis les, les abeilles. Euh, j'ai remis immersive engineering. C'était un bon mode. Euh, après, j'ai repris quand même un mot de pack. Donc j'ai repris un mot de pack. Euh, et j'ai rajouté quelques modes. J'en ai enlevé quelques-uns. Euh, donc, euh, vous voyez, il y a logistic pipes. Mais logistic pipes, j'aime pas trop. Euh, du coup, voilà, je sais pas si je vais m'en servir ou pas. Il euh, y a Magic Bees, bon la magie je suis pas trop fan, on verra peut-être, j'ai commencé un petit peu dans la série dernière, j'ai fait deux épisodes, un ou deux épisodes, puis voilà. Il <rire> euh, y a quoi Il y a Amy Bees, il y a Jabba pour les barrels, euh... après il y a Jump Pad, ça j'ai pas trop compris, je les ai mis parce que je sais pas, il y avait pas mal de choses, euh, incirénation, il y avait des trucs marrants. Il y a l'Antea Craft, l'Antea Craft en fait ça va être euh, les portes Stargate, mais c'est un autre mode, mais je crois que celui-là est un peu plus bugué. Mais on va... il y a des choses sympas, comme euh, il y a un shield, il y a un shield qu'on peut retrouver, euh... qu'on peut retrouver dans des... En fait, si vous voulez, l'antéacra va faire des structures, et il y a des coffres à l'intérieur, on va pouvoir trouver du stuff. Et dans ce stuff-là, il, un... il y a un shield. Euh... Ce shield-là... Voilà, le personal shield qui existe vraiment. Ah non, c'est le Stargate Tech 2, ça. Il existe vraiment dans le film Stargate. Et, et donc voilà. Euh, ensuite, il y a pas mal de choses. Il y a Bibliocraft, il y a Bioplanty, il y a Botania, Computercraft, Extra Utilities, euh, Les Abeilles. Je vous, en, je vous ai parlé de ça. Euh, ça, on a vu, ça, on a vu. Là, j'ai un lag. Oula. Ah oui, d'accord. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'en fait, tous les fluides de mécanisme, dès qu'on rentre à l'intérieur, euh, dans les premières pages, euh, tant que ça charge tous les fluides, ça lag à mort. Euh, du coup, voilà. Donc oui, il y a mécanisme. Et donc, je pense que mécanisme sera le, le fil conducteur de cette série. Pour tout ce qui est machinerie, tout ce qui est production d'énergie. Et on va essayer de produire de l'énergie dans les départs. Dans les départs, on va essayer de créer de l'énergie avec mécanisme. Mais pas de la... Je sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 6, je crois... Il euh, y avait mécanisme, saison 6 ou saison, je crois que c'est saison 5 et 6, il y avait mécanisme, et donc quand on a commencé, on a, on a donc euh, créé de l'énergie avec mécanisme, mais avec les éoliennes, et c'est assez cheaté. On verra peut-être pour faire une petite éolienne, juste pour le départ, juste pour la première machine, parce qu'il va falloir une, un amorçage d'énergie, ou même autre chose, je vois bien le heat, gen heat generator. Et ensuite, on essaiera de faire de la. De la plante. Alors, ça, par contre, ça, c'est pas terrible, ça. Alors, on va 
juste mettre ça comme ça. Parce que là, ce que je vois, il y a des reads. Et ça, va falloir que je les désactive. Parce qu'en fait, ça... Donc, je, je parlais, je vais faire de l'énergie avec... Euh, de l'énergie bio, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, je vois qu'il y avait des reads. Euh, donc, c'est de la mauvaise herbe. Euh... Donc, euh, on va regarder ça. Ok, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais me, ref... je vais me faire une petite épée. Euh... Je vais me faire une petite épée. Et on va se refaire une pioche. Voilà. Et on va commencer à éliminer. Bon, avant de miner, on va faire quelque chose. On va se prendre un petit peu de nourriture. Toujours bien de prendre un peu de nourriture pour aller en caverne. Hop. Et vu qu'on est dans un biome mushroom, c'est pas... Ça qui manque. Ok, on va se prendre du... un petit quart de, de stack, et puis ça sera pas mal. Je suis le seul à parler en quart de stack. <rire> ok. Hop, une dernière vache. Et ça sera bien comme ça, pour le début. On verra par la suite. Ok, on va faire cuire ça, et on va commencer. Quand j'ai creusé, j'ai vu qu'il y avait un petit... <rire> une petite grotte ici euh, donc on va pouvoir commencer à explorer ici ok pas grand chose alors j'ai mis le mode vine miner ça m'aidera pour euh, miner ça peut être cool du salpeteur hmm. on va ça plus tard pour l'instant on va juste prendre les minerais qu'on va pouvoir utiliser euh, encore ça Tin. Alors il y a pas mal de old dictionary, enfin de plusieurs minerais. Regardez, le copper j'en ai déjà de thermal, j'en ai de industrial craft et j'en ai de euh, foresterie et j'ai du copper aussi d'immersive. Donc vous voyez ça me prend 4 places, 4 places tout ça pour euh, un seul type de minerai qui est du copper. Alors il y a le old dictionary. Euh... Diction de mécanisme, mais il y en a un de périphérol, mais il y en a un de mariculture normalement. Euh, si je regarde mariculture, euh, c'est ça, voilà. L'auto dictionary, l'auto dictionary de mariculture, donc il faudra juste un bouquin de cuil, euh, du copper et une, une perle. Donc les perles, on pourra les trouver dans les océans. On essaiera de chercher ça parce que sinon, vous voyez comment ça va me remplir mon stuff. Euh, pour presque rien en fait. Ok. Donc on va aller dans les cavernes. On va, mettre... on va prendre un peu d'iron, ça c'est cool. Euh... Oui, j'avais mis un, un, way... un waypoint. On va prendre du coal. Ça peut nous être utile. Euh, ça c'est quoi du calcite Tout ce qui est réacteur craft, tout ça, on verra après. Euh... Ah oui, aussi j'avais mis des... Donc je vous ai dit, c'est un... une base de mots de pack. Euh, que j'ai un peu modifié. Euh, et donc, euh, si vous voulez, j'ai voulu enlever quelques modes, euh, comme Reactor Craft, ou des trucs comme ça, que je suis sûr que je peux utiliser. Mais, quand je les ai enlevés, et ben, euh, tout simplement, mon pack ne voulait plus... ne voulait plus s'ouvrir, il crachait à chaque fois, donc... Euh, euh, tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Donc on a fini un peu cette caverne là. On a un peu d'aluminium là pour faire du Tinker Construct. On verra ça aussi. Euh, bientôt. Je pense qu'on fera ça dans le deuxième épisode. Un peu de Tinker. Ou je ferai ça hors caméra. Euh, je sais pas. On va prendre un peu de charbon parce que vous allez voir. On va en avoir besoin. Ok. Donc voilà. Après une petite ellipse. Euh, J'ai miné un petit peu. J'ai fait quelques allers-retours parce que. Mon stuff se remplit hyper vite à cause du copper. <rire> et il y en a énormément. Du coup, voilà. Donc j'ai miné un peu et puis euh, j'ai descendu parce qu'il n'y avait plus de grotte. J'ai descendu euh, en minant en, en sous mes pieds, enfin, en faisant un petit escalier. Et je suis arrivé ici. Et je voulais voir, regardez, j'ai déjà des. Des. Comment dire des, des armes. Des armes et des outils enchantés. En fait, c'est ce petit truc-là, je viens d'en voir ici, c'est pour ça que je reprenais l'enregistrement. 
C'est de Guicraft, c'est des Enchanted Quartz Gem Or. Il y en a plusieurs sortes, là c'est des comme ça. Mais il y en a d'autres sortes. Et quand on les mine, en fait, ça nous fait. Ça nous fait des petits. Des petits trucs comme ça. Euh, et ici, il y a du diamant aussi. Et je crois que j'en ai vu là-bas. J'ai un peu exploré, j'en ai revu. Voilà, j'en ai revu ici. Euh, donc regardez. Quand euh, vous voulez crafter une pioche. Alors bien sûr, il ne faut pas faire shift clic. Vous savez, pour récupérer. Par exemple, pour faire ça. Vous pouvez faire shift clic et vous récupérez directement l'outil. Là, vous faites juste un clic. Et vous voyez, là, j'ai Unbreaking 1, Efficiency 1. Bon, là, ça va bugger un peu. Voilà, j'ai Efficiency 4. Je sais pas pourquoi ça, ça bug, mais là, bravo. Une Efficiency 4, Unbreaking 3. On va la garder, on va la fusionner avec celle-là plus tard. Mais là, il y a juste un Fortune 1. C'est pour ça que je voulais essayer d'avoir une meilleure pioche. Voir si je peux avoir un autre Fortune. Quelque chose comme ça. Non, ben non, c'est tout. Bon, ben voilà, c'est tout. <rire> du coup, on va essayer de récupérer le diamant comme ça. Ah voilà, là j'en ai eu deux. Euh... Ouais, super. Et donc voilà, donc on va miner encore un petit peu. Et puis ben, je pense que je vais refaire quelques petites ellipses euh, pour continuer les choses. La redstone, ça, ça va être, nous être utile. C'est quoi Du silver. J'ai utilisé ma pioche en fer pour, le... pour la, la casser. <rire> j'en ai pas trop l'utilité. Hop, du diamant. Voilà, ça nous fait 9 diamants. Pour commencer, ça peut être pas mal. On va utiliser, on va prendre aussi euh, le copper, le gold, la redstone, on va mettre avec ça. Euh, J'avais vu là-bas, je crois. Voilà, là, il y a du copper encore. Le copper, on va, on va le prendre, ça peut nous être utile. Euh, le tin aussi, voilà. Mais c'est surtout ça, je crois, si je me suis... Voilà, j'ai vu ici du lapis. On va le récupérer. Et là-bas, regardez. Je viens de voir ça. On a encore... Euh, voilà, du Enchanted Hématite Gem Or. Et ça, c'est pareil. C'est encore des petites gemmes qu'on récupère et qu'on peut se faire des outils... Euh, des outils des outils enchantés directement. Donc voilà. Donc celle-là, je vais l'acheter, je pense. La Efficiency 2. Je vais l'acheter. De euh, toute façon, les gemmes ont... <rire> Je vais me faire que des pioches ou des trucs comme ça, ça ça va nous être utile. Alors là, j'ai quoi Efficiency 1, pareil, c'est du caca. <rire> Soulbound 1, c'est du caca. Ah, Efficiency 2 Efficiency 2, ça me parle un peu mieux. <rire> voilà, donc ça, la Lost Map, par contre, je le fais pas parce que dans les anciens mots de pack que je faisais, ça me faisait planter. Euh, quand j'allais voir... Euh... En fait, ça, ça vous emmène à un golem, un golem qui se transforme et qui vous jette des trucs. Enfin bref. Et donc voilà. Donc là, on a une efficiency... Fortune 2, efficiency 3, unbreaking 3, c'est impeccable. Euh, donc voilà. Hop, on peut récupérer un peu de charbon. Tenez, il y a du fer là-bas. C'est pas mal parce que du fer, j'en ai pas énormément. Donc voilà. Et vous voyez, le stuff est déjà plein. Euh, donc c'est pour ça. Donc je vais me faire une petite ellipse et je vais vous retrouver en haut. Euh, on va commencer quelques petits trucs, je pense. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, je, bon, j'ai un peu continué à miner, et j'ai fait ça aussi. J'ai pendu mon, mon truc de, de foin, de, de blé. Donc, j'ai enlevé le, la propagation des, <coughs> des mauvaises herbes. Parce que c'est énervant. <rire> et donc, euh, j'ai réussi à avoir mon 10-10-10. <coughs> Donc voilà, j'ai mes fleurs 10-10-10, ici 10, 10, 10, 10, ça pousse tranquillement, je m'en occupe pas. Je me suis fait pour ça un arrosoir, je sais pas où il est, je pense qu'il est là-bas. Pour que ça aille un peu plus vite, j'ai fait un arrosoir en fait. Il doit être, voilà, il est ici, mon arrosoir. Donc voilà. Donc j'ai fait cuire un tout petit peu de trucs. Là c'est encore, en, encore en train de cuire. Et donc on va commencer à faire quelques trucs de mécanisme. On va commencer à faire une première source d'énergie, donc pas le l'éolienne mais on va se faire une autre source d'énergie qui est le heat generator le heat generator il va pour, pour ça il va falloir un four on va se faire deux autres fours ça va nous servir après il va falloir un four et du copper il va falloir du copper ça tombe bien on est plein voilà on va attendre que le copper se fasse ok euh... Et donc voilà. Donc oui, je me suis installé dans un biome mushroom. Euh, 
euh, tout simplement parce que voilà quoi. Parce que voilà, voilà. Ici, je me suis planté quelques arbres. Euh, Là-bas, il y a un volcan, on dirait. Enfin, non, c'est du basalte. Je sais pas. Si, c'est un volcan. C'est un volcan. Donc, voilà. Ok. Un petit peu de copper. Voilà. Et donc, on va pouvoir se faire le hit generator. On va s'en faire qu'un. Ça sert à rien d'en faire plusieurs. Euh, ça va pas nous servir. Ok. Quand on a ça, on va le poser. On va le poser... Pff. On va le poser ici pour l'instant. On va le poser ici pour l'instant, ouais. Et donc, à l'intérieur, euh, on va faire brûler quelques trucs. Faire brûler du charbon. On va prendre un stack de charbon, on va le brûler. On va mettre 32 pour l'instant. Donc voilà, ça va nous, enfin, ça va nous consommer le, le coal. Ça fait un bruit d'enfer. Et ça nous produit de l'énergie. Ok. Ok, ok. Ça, c'est fait. Ça chauffe. Est-ce que ça brûle quand on est dessus <rire> ok Voilà Ensuite On va se faire un petit Un petit truc C'est le métallurgique infuser Le métallurgique infuser Il va nous falloir deux redstone Et normalement ça doit être bon On va regarder ça tout de suite Voilà On a le métallurgique infuser Le métallurgique infuser On va le positionner là Il va recevoir l'énergie du Du heat generator Et donc on va pouvoir faire des circuits Les circuits de mécanisme on va pouvoir faire les circuits et on va pouvoir faire aussi euh, d'autres machines grâce à ceci. On va pouvoir faire aussi un, un alliage qui est du style, donc du, de l'acier, donc c'est du fer et du euh, charbon. Ok, donc pour faire ça, pour faire ça, euh, parce qu'on va vouloir mettre des câbles je pense, donc pour ça on va prendre du fer, on va déjà mettre, euh, je sais pas, on va mettre aller. On va mettre 4 charbons, ça va nous faire 4 styles. Non, 4 charbons, non. 1, 2, 3, 4. En fait, il faut mettre le double parce que il va falloir l'enrichir deux fois celui-là. En fait, la première fois, ça va faire du enrichissement d'iron. Enfin, je sais plus, ça va faire... Vous allez voir. Là, ça fait un bruit d'enfer. Ça va faire du... Voilà, de l'enrichir d'iron, donc du fer enrichi. Et le fer enrichi, il va falloir le repasser par du charbon pour faire de la steel dust. Et le steel dust, après, vous le faites cuire. Et ça vous fait euh, bah, du style. <rire> ok. Euh, ça c'est fait. Euh, bah, je pense qu'on va bientôt arrêter l'épisode. On a fait les euh, juste ça. Euh, J'ai pas envie d'entamer euh, tout de suite. Euh, parce que c'est le premier épisode. On a fait un peu de minage et tout. C'était pour vous expliquer un peu le pack. J'ai pas envie de faire de grosses machines. Surtout qu'on va en faire dans l'épisode prochain je pense. On va commencer à faire une petite, euh, une petite usine à énergie. Euh, si. On va faire un, un, petit, un petit truc. C'est pour moi les miner. Parce que je vais encore les miner. Parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Mais je ne vais pas les miner dans le, monde, bah, dans le monde de base. On va les miner dans un, autre, euh, dans un autre monde. Donc ça va être le Mining World. Et pour faire le Mining World, en fait, il va nous falloir un Mining Multitool. Le Mining Multitool, en fait, c'est un Flint and Steel. Donc il va me falloir un Flint et du fer, vous l'aurez compris. Ok, on va faire ça, ça. Ça me fait un Flint and Steel. Ensuite, il me faut quoi Il me faut une pioche en, en cobble. Ça, ça devrait le faire, C'est pas trop compliqué. Ok, ensuite il va me falloir un stick et, euh, et du truc comme ça. Donc on va s'en faire euh, voilà, 16, 16 c'est tout ce qu'il me faut. Euh, et donc on va en mettre de là, ça ici, ça ici et enfin ça ici. Et voilà j'ai ça. Maintenant on fait ça, on fait ça et on fait ça. Ok, on a notre portal frame. Le portal frame on va le positionner... Et eh ben vous savez quoi, on va le positionner. Euh... Allez, ici. Oups. Un, deux, trois. Voilà, là on a ça. Maintenant on va reprendre notre mining multitool. On va faire un clic droit ici. Et maintenant, voilà, on a fait le, le portail euh, pour aller dans le monde minage. On va pouvoir le poser, ça. Et maintenant, si on fait un shift clic, ça va nous envoyer dans un monde. Et ce monde-là, ça va être le monde minage. En fait, il est tout plat, il fait toujours jour, il n'y a pas de mob, donc c'est impeccable. De toute façon, ici, j'avais pas de mob, pas de mob, parce que je suis dans un biome mushroom. Euh, mais j'ai juste envie d'avoir mon monde de minage pour moi plus tard, pour moi miner, c'est beaucoup mieux. Et là, par contre, on arrive... Ah oui, d'accord, on arrive en sous-sol. Pas génial. Hein. 
pas génial, génial. On va mettre un peu de lumière quand même. On arrive carrément dans une caverne. <rire> Donc ça va, je vais savoir où miner. <rire> euh, ok. Ok. Allez, on repart et on va arrêter l'épisode là. Euh, je vais juste finir avec vous le style où on en était. Et, et donc voilà. Ok. Alors où ça en est ça Ça, ça, te... ça, ça a presque plus d'énergie. Ok. Euh, L'enrichir Iron, on va le mettre là-dedans et vous allez voir, ça va me faire du style. Donc bien sûr, tout ça sera automatisé plus tard. Hein. Là, on est qu'au dé... qu tout début, voilà, ça me fait du style dust. Ok. Euh, bien sûr, maintenant on peut mettre aussi des plans. Euh, dans ça, on peut mettre aussi des planches. Regardez, je vais en mettre. Ça, ça en fait moins, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Ok. Donc voilà. Donc moi, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Euh, et donc voilà. J'essaierai de faire euh, quand j'aurai le temps. Parce que bon, je n'ai pas beaucoup de temps aussi. Euh, quand j'aurai le temps, euh, j'essaierai de vous faire des lives sur ce mode pack. Pour les choses un peu un peu longues, un petit peu longues, euh, genre en faire, enfin commencer la construction, les choses comme ça, on verra ça avec vous. Euh, ok, euh, bon ça sera pas tout le temps les lives, hein, parce que déjà que j'ai pas eu trop une bonne connexion, ma connexion s'est un peu améliorée, mais c'est plus mon mon upload qui est, qui est pas terrible, mon download ça va, il est, il est, il est pas mal, mais <rire> mon upload ne suis pas ne suis pas mon download en fait. Euh, donc pour les lives c'est pas terrible, déjà pour les uploads de vidéos je mets un peu de temps mais bon, c'est tout, <rire> euh, ok, donc allez moi sur ce je vais vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, euh, à mettre un petit commentaire ça me fera super plaisir, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, allez ciao bye bye, salut les amis, ciao.